students to the next class of our management theory and practices alle appo njan oru nammal pudhiya adilekku keraanu appo as usual namukku endana kazhinja class il parannatle nalla endu cheyyam just we will keep we will discuss nammal adonu discuss cheyidu namukku pogam appo adile endakkiyana kazhinja class il nammal parannathu ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലാൻസിൻ്റെ എല പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ എലമെൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻ എലമെൻസ് എലമെൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ടോട്ടലി ന്യൂ എന്നല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈവൻ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് നിങ്ങളത് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് അന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് തീരണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മളതിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങൾ നമ്മളതിനെ ചുരുക്ക പേരിട്ട് എം ബി ഒ എന്ന് പറയും മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണത് അതിൽ ഒന്ന് അതിൽ ഒരു കാര്യവും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയണം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ആ പിന്നെ കുറച്ച് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എം ബി ഒയുടെ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ക്ലാസ് ആയാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്കത് ഒറ്റയുടെ ക്ലാസ് നമുക്കത് തീർക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ട ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ് അതൊന്നും ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇസ് ദി മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ജോയിൻ്റ്ലി സെറ്റ് ഗോൾസ് ഫോർ വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പീരിയോഡിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദ എംപ്ലോയീസ് പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ്സ് അച്ചീവിങ് ദീസ് ഗോൾസ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റായി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തായി തോന്നും ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് വി വിൽ മേക്ക് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മൾ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് 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 മെത്തേഡാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കൂട്ടരാണുള്ളത് മാനേജേഴ്സും എംപ്ലോയീസും ആര് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാനേജേഴ്സും എംപ്ലോയീസും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് വർക്ക് പെർഫോമൻ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഗോൾസ് രണ്ട് പേരും ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് ദ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ജോയിൻ്റ്ലി സെറ്റ് ഗോൾസ് ഫോർ വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇനി അതിന് മാത്രമല്ല ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ ജോ ജോലിയുടെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയും രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗോൾസ് അവർ ഒന്നിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് കയറാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോമയാണ് പിന്നെ എന്താണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് പീരിയോഡിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ദി എംപ്ലോയീസ് പ്രോഗ്രസ് ടുവേർഡ്സ് അച്ചീവിങ് ദീസ് ഗോൾസ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പീരിയോഡിക്കലി ഇവരൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് മാനേജേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ ഇപ്പോൾ പീരിയോഡിക്കലി എന്താണ് കൃത്യം ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവരെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക അനലൈസ് ചെയ്യും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് വിലയിരുത്തും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് മലയാള മീനിങ് വിലയിരുത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഇവർ ജോയിൻ്റ്ലി കുറച്ച് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾസിൽ എത്രമാത്രം ഇവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൃത്യ ഇൻ്റർവെൽസിൽ തോന്നിയ പോലില്ല ഒരു പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റിങ് അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ആരെയൊക്കെ ഒന്നി ഒന്നിപ്പിച്ചാക്കും ദാറ്
കുറച്ച് ഗോൾസ് വെരിഫയബിൾ ആണ് നമുക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് മെഷറബിൾ ആണ് കൃത്യം അളന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കാം ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗോൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള അതായത് ടാൻജിബിൾ ആയിരിക്കണം അത് വെരിഫയബിൾ ആയിരിക്കണം മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഗോൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലോസഫിയെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എം ബി ഒ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത്ര തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ എം പി ഒയുടെ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എം പി ഒയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കറാണ് എന്താണ് പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കറാണ് ഈ ഒരു വേഡ് ഹു കോയിൻ ദ ടേം എം പി യു അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ടു മാർക്സിന് വരെ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഹു കോയിൻ ദ ടേം എം പി യു ദാറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ കോയിൻ ദ വേഡ് എം പി ഒ എന്നല്ല എഴുതണം നിങ്ങൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ അബൌട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അതാണ് ഏകദേശം ഒരു വർഷം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സീറോ ആ ഇയറിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടേമിന് ഒരുപാട് പേര് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് നമുക്കതിൽ എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വോട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എം പി യു ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വൺ ബൈ വൺ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ഗോൾസ് ആൻഡ് ദയർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസിലും അതിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റിലും അത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് എം പി ഒ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദി ഗോൾസ് ആൻഡ് ദയർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അത് നേടുന്നതിലും അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അവരെല്ലാം സോറി എം പി ഒ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഗോൾസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് വെരിഫൈഡ് വിത്ത് ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് എങ്ങനെയുള്ള ഗോളുമിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാൻ എം പി ഒ ദാറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇത്ര കിലോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള അത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട്സുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗോൾസാണ് എം പി ഒ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്ന് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നേടിയെടുക്കുക അതായത് ഗോൾസ് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ മാത്രമല്ല അതായത് ഓരോ പല ലെവലിലുള്ളവരുടെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കാം ടീം ആയിരിക്കാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ഡെഫിനേഷനിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയാം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡി ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലായിരിക്കാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലെവലിലായിരിക്കാം സെക്ഷനിലായി ഡിവിഷൻ സെക്ഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാ ഗോൾസുമുള്ള ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയെന്താണ് ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു റിലേറ്റ് ഫോർത്ത് ഫീച്ചർ ട്രൈസ് ടു റിലേറ്റ് ദ ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾ ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് ദി ലോങ് ടേം ഗോൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷന് ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് ഉണ്ടാകും ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ഉണ്ടാക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എം പി ഒ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോളുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എം പി ഒ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ഗോളിനെയും ഷോർട്ട് ടേം ഗോളിനെയും എന്ത് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയാലും ശരി ഗോൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഗോൾസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ
അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാനും കൂടിയാണല്ലോ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും അതിൽ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഫീലിങ്സ് എംപ്ലോയിസിന് വരും അപ്പോൾ എം ബി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് ഇസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എം ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നിർത്തില്ല ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എം ബി ഒ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ് അപ്രൈസിങ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗോൾസ് അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അതിൻ്റെ വില എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് പോകും അപ്രൈസിൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂവേഷനിലേക്ക് പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ആ ഗോൾ പഴയ ഗോളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഗോൾ ശരിയായിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോകും അതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസുകളൊക്കെ വരുത്തും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്താം ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് അനലൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഓബ്ജക്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എം പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം വട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എം പി ഒ ഇതാ ഫൈവ് മാർക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എം പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എം പി ഒ എന്താണ് എം പി ഒയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം സെയിം പോയിൻറ്റുകളായിട്ടൊക്കെ തന്നെ എഴുതാം എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് വേർതിരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എം പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് അതായത് നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അതുകൊണ്ടുള്ള യൂസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാം കേട്ടോ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും എം പി ഒ ഹെൽപ്സ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ടു മാനേജ് ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ബി ഒ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബെറ്റർ വേയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്ലിയർ ആൻഡ് മെഷറബിൾ പെർഫോമൻസ് ഗോൾ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എം ബി ഒ എങ്ങനെയുള്ള ഗോൾസുകളാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ടാൻസബിൾ വിച്ച് ക്യാൻ ബി വെരിഫൈഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷ്യൂർഡ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമാണ് നമുക്ക് അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോൾസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട്സ് ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് നേടേണ്ടത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് എം ബി ഒ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ് ടു സെറ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മളതിൻ്റെ സോറി വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആരുടെ പെർഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തില്ല അവരെയും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എം പി ഒയിൽ
മതമതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കരുത് കരുതാം പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ലേ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബെറ്റർ ഇൻറ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇത് എല്ലാവരും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും ടീം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസിനെ ഒക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എംപ്ലോയീസും മാനേജറും ഒന്നിച്ചാണ് ഗോൾസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ എന്നിട്ട് നോക്കും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടി ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗോളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻറ്റർ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പേഴ്സണലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിലുള്ളത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എം ബി ഒ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ദയർ മൊറയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടി ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ ചില 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 എം ബി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിലൊന്നും വർക്കേഴ്സിന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കില്ല ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളിത് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കിട്ടു കൊടുക്കും എം ബി ഒ ആ ഒരു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അവരും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അപ്പോൾ അവർ പാർട്ടിസി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒരു മെച്ചം എന്താണെന്ന് അറിയും അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഒരു വിലയുണ്ട് ഞങ്ങളും കൂടി ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫീലിംഗ് വരും അത് വരുമ്പോൾ അവർ എന്ത് കൂട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അവർ മുറയിൽ കൂട്ടും മുറയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂട്ടും അപ്പോൾ അതും എം ബി ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കരുതാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിനേറ്റ്സ് വർക്ക് ആസ് എ ടീം ടു അച്ചീവ് ദ സെറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സുപ്പീരിയേഴ്സും സപ്പോർട്ടിനേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആൻഡ് വെരിഫയബിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എനേബിൾസ് ദ എനേബിൾ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു കൺട്രോൾ ദയർ ഓൺ പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഗുണം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആർക്കറിയാം എംപ്ലോയീസിന് അറിയാം അത് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ് അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് ക്ലിയർ ആണ് അത് വെരിഫയബിൾ ആണ് അവർക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദ ക്യാൻ ചെക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് സ്വയം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ദൻ ഐ ഹാവ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഇൻ സം ഏരിയ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തേ ഒരു എവിടെയോ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് സ്വയം അവരുടെ പെർഫോമൻസുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എം ബി ഒ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വിചാരിച്ച സമയത്ത് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു ദിവസം എത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മളതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്വയം ഒന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ കൃത്യസമയത്ത് എത്താനുള്ള നമ്മളൊരു വർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ നടത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എം ബി ഒ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ്സ് ദ എംപ്ലോയീസ് ടു എക്കംപ്ലിഷ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ ബൈ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ബൈ പാർട്ടിസി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ദം ഇൻ ദ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് അവർ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ആം ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ ഹാവ് എ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് എന്നൊരു തിങ്കിങ് അവരിലേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വളരെയധികം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വളരെയധികം ഉത്സാഹം കാണിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ
അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു എയ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഫൈവ് മാർക്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒന്നും ഡീറ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അതിനെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും കുറച്ച് പോയിൻസിൽ അല്ല നമ്മൾ പോയിൻസുകൾ മാത്രമാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ഒരു ഫൈവ് മാർക്സിനുള്ളത് ആവുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആസ് എ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു യു മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ പോയിൻസ് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അതില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറയരുത് നമുക്കൊന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വായിക്കുന്നത് അതിനാണ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് വട്ട് ഈസ് എം ബി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എം ബി ഒ എം ബി ഒയുടെ കമ്പോണൻസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് നാല് കമ്പോണൻസുകളാണ് എം ബി ഒക്കെ ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ് സോറി കം ആ കമ്പോണൻസുകളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ എം ബി ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഷോ യു സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഇടേണ്ട പറ്റുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ സ്ലൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എം ബി ഒ പ്രൊസസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ആരോ മാർക്ക് കാണാം നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ സൂചനയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കില്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു കാണാം എം ബി ഒ പ്രൊസസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് എം ബി ഒ പ്രൊസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ് നാല് കമ്പോണൻസുകൾ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എം ബി ഒയിൽ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗിൽ നിന്ന് സബോർഡിനേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെ ആരെയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ അതായത് എംപ്ലോയീസിനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അവരൊക്കെ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോളിൻ്റെ എന്തിലേക്ക് വരുന്നു അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസ് ലാൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് വൈസ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു എക്സാം ആണ് നിങ്ങളുടെ എപ്രൈസൽ പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ നടത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ എക്സാംസ് എന്ന് ഇൻറ്റേണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കും എത്ര ഭംഗിയായത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എങ്ങനെയാണത് അതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഗോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എപ്രൈസൽ ശരിയായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ന്യൂ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ നടത്തി ഫീഡ്ബാക്ക് നടത്തിയിട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഈ മെഷേഴ്സ് ആർ ടേക്കൺ എഗെയിൻ എ ന്യൂ ഗോൾ ഇസ് സെറ്റ് പിന്നെയും അത് സബോർഡിനേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രൊസീജിയറാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഇതാണ് എം ബി ഒ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർ കമ്പോണൻസ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ 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 ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരുന്നു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്
അത്ര അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹി വിൽ ബി ബിലോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കൂടുതലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് അബൌ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അണ്ട് എത്തിയാൽ ഹി എന്താണ് ഹി മെറ്റ് വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഫോർമുലേറ്റിംഗ് എ വർക്ക് പ്ലാൻ അതായത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വർക്ക് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് എന്തിലുള്ളത് ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എബിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിൽ കൂടെയാണ് ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഓഫ് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വർക്ക് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു എം ബി എ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദി സബോർഡിനേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് സബോർഡിനേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്നതാണ് എ റീസണബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ബൈ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എം ബി ഒ ഒരു എം ബി ഒയുടെ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ബി ഒയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണ് എന്താണ് എംപ്ലോയിസിനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാത്തയുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലോ നമ്മൾ എംപ്ലോയിസിനെ ഗോൾ സെറ്റിംഗിലേക്ക് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ടു ബി ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ധാരണ പക്ഷേ എം ബി ഒയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവരെയും കൂടി അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സബോർഡിനേറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോണമി ഇൻ തെയർ ജോബ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് കുറച്ച് അവർക്ക് തന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എം ബി ഒ പ്രകാരം എംപ്ലോയിസിന് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഓട്ടോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് ഗവേണൻസ് സ്വയം അവന് വേണ്ടി കുറച്ച് നിയന്ത്രിക്കാം കൺട്രോളിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഓൺ പെർഫോമൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഒരു ഓട്ടോണമി കൊടുക്കുന്നു ബിഫോർ ദ ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പ്രോസസ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അവരെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർക്കൊരു സോർട്ട് ഓഫ് ഓട്ടോണമി ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് സെൽഫ് ഗവേൺ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്ലാൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ എയർ ഓൺ ടാസ്ക് ഇവിടെ എംപ്ലോയീസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവനവൻ്റെ പ്ലാനുകളും അവനവൻ അവനവൻ്റെ ടാസ്കിൻ്റെ പ്ലാനുകളും അവനവൻ്റെ ടാസ്കിൻ്റെ കൺട്രോളും സ്വയം ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് അനുവദിക്കുന്നു അതുതന്നെയാണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും നിങ്ങളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്നിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സജഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും അതനുസരിച്ച് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു സൂപ്പർവൈസർ അതിനുണ്ടാവുമെങ്കിൽ പോലും അവരോട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഗോൾ സെറ്റിംഗിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് വന്നു സബോർഡിനേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലേക്ക് വന്നു ഇനി സബോർഡിനേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഗോൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ പോരാ അറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കം ടു ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് നടപ്പിലാക്കണം അല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ ഔട്ട്കംസ് ഫ്രം ദ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻസ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ ഔട്ട്കംസ് എന്താണ് ഔട്ട്കംസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയില്ലേ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ആക്ഷനിലേക്ക് നടത്തുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ദി ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ ഔട്ട്കംസ് ഫ്രം ദി ഗോൾ സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലീഡ് ടു ദി അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസയർ ഗോൾ ഇത് അവസാനം അതായത് നമ്മൾ ഇത്
and in the event and avaru angana cheriye coach and counsel nalla reethiyilekku povundu in order to help them to reach to the goal set adha goal set appo ella employees ne chelpo oru manager athra qualification ullavar onnu aanunnilla so avare endu cheyunu just avare onnu help cheyi oru assist cheyi aa oru role mathre endullu oru manager ku mbo il implementation stage il ullu nanu parayana thallada full instructions koduthu kondu avare angana cheeyikka annonnilla avare adu cheyumbol avarku endengil ok doubts undengil adu clear cheythu kodukka adana avare cheynadu this approach also helps the employee employees to view mbo as a flexible system അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അവരെയും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് എം ബിയുടെ പ്രത്യേകത അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ എം ബി ഒന്ന് എം ബി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഭയങ്കര റിജിഡ് റൂൾസുകളും റിജിഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് അതായത് അവർക്ക് യോജിച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്നാണ് പൊതുവെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയിൽ എം ബി ഒനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ എന്നാണ് പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയണത് എനോ എനേബിളിംഗ് ദം ടു മേക്ക് എനി നെസസറി ചേഞ്ചസ് ആർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ ദ ഗോൾസ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ നെസസറി അത് ആവശ്യം വരും തോന്നുകയാണ് അവർക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വല്ല ഗോൾസ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസും ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസുകളും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദ ക്യാൻ മേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ സിസ്റ്റം എന്നാണ് എം ബി ഒ എം ബി ഒനെ കുറിച്ചിട്ട് പൊതുവെ എംപ്ലോയീസ് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടേക്കാണ് അത് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നന്നായി അറിയാമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് ചൂ എടുക്കുക അത് കളക്ട് ചെയ്യുക അതായത് അത് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എം ബി ഒ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസ് ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദിയർ പ്രോഗ്രസ് ത്രൂ പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതായത് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് വഴി എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രോഗ്രസ് എത്രയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം ഞങ്ങൾ അതിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്താറായോ എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോർത്ത് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എം ബി ഒ ആണ് എം ദറ്റ് ഈസ് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം എം ബി ഒ ഓൾസോ എൻകറേജസ് ദ എംപ്ലോയീസ് ടു ഗോ ഫോർ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല എം എംപ്ലോയ് എം ബി ഒ എന്തിനും കൂടി സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തും നമ്മൾ പറയില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കിയേ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്താനായിട്ട് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും എം ബി ഒ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് വിച്ച് വിൽ ഗീവ് ആൻ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദയർ ഓൺ പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുമ്പോഴാണ് ചില നമ്മുടെ ചില എന്താണ് പറയുക സ്ട്രെങ്ത്തും ചില വീക്ക്നെസ്സുകൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില മാനറിസംസ് എന്താണ് കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വയം കാണുന്നില്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചില മാനറിസംസ് ഉണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില വേർഡ്സുകളുണ്ട് ചില ആക്ഷൻസുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്നുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് അല്ലെ അതും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ഓൺ പെർഫോമൻസിലേക്ക് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് എന്നൊരു വെളിച്ചം ഒരു അതിലേക്കൊരു ഇത് അവർക്ക് ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോ ആൻഡ് ഇഫ് നെസസറി അങ്ങനെ അവ
നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണമല്ലോ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ആ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് നമ്മുടെ വർക്ക് എന്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനോടാണ് നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ക്രൈറ്റീരിയാസാണ് വയ്ക്കുക അല്ലേ അതായത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സെമിനാറുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കുകളുണ്ട് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ എന്തുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ അറ്റൻഡൻസ് ഇങ്ങനെ നാല് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആ നാല് ക്രൈറ്റീരിയാസിനോടാണ് നിങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് സർപ്രൈസൽ എം ബി ഒയിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ചില മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെഷർ പെർഫോം മെഷർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഗോൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസുകൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തേർഡ് എന്താണ് റിവ്യൂ ദ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് ദ എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കും റിവ്യൂ റിവ്യൂ എന്ന് നല്ല പറയാം അല്ലേ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയില്ലേ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് അവരുടെ ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും പെർഫോമൻസുകൾ ഒന്ന് റിവ്യൂ എന്നാണ് ആ വാക്കും നോക്ക് റിവ്യൂ റിവ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം അതിലുണ്ട് അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഓർ വേസ് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവിങ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സെൽഫ് പെർഫോമൻസ് നടത്തിയിട്ട് സെൽഫ് പെർഫോമൻസ് നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ നടത്താമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില മെത്തേഡ്സുകളും വേസുകളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേജസ്സാണ് എന്തിലുള്ളത് പെർഫോമൻസ് എപ്രൈസൽ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് ദ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ് ബെനഫിറ്റ്സുകൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ നീച്ചർ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നല്ല അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസുകളൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ പക്ഷേ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എം ബി ഒയിനെയും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് അതിനെതിരെയും വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസംസ് എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എം ബി ഒയുടെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് എം ബി ഒ ഈസ് ക്രിറ്റിസൈസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ വേ ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എപ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ എം ബി ഒയ്ക്ക് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എം ബി ഒ ഇസ് ഒരുമിത പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിലാണ് ചില കുഴപ്പങ്ങൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസംസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത് എം ബി ഒ ഇസ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ വേ ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എപ്ലൈ ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദീസ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ആർ നോട്ട് ഓൺ ഹൗ എം ബി ഒ ഇസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ക്രിറ്റിസിസം ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാണ് എം ബി ഒ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ഒരു വിമർശനവും വന്നിട്ടുള്ളത് പകരം എന്താണ് ബട്ട് ഓൺ ഹൗ മാനേജേഴ്സ് ആക്ച്വലി യൂസേഴ്സ് ഇറ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മാനേജേഴ്സ് ഇത് എങ്ങനെ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് കോട്ടം മാനേജേഴ്സ് അത് കൃത്യമായി മാനേജേഴ്സ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം അതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ബി ഒയിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയണത് അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റിഗാർഡ് ടു ദ വേ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്ലൈ ഇറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിലാണ് അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസൈസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്ന
ഒരിക്കലും പനിഷബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ വർക്കേഴ്സും ഒരുപോലെ ആണെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവരുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞ കഴിവുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓൺ അല്ലെ ഓരോ വർക്കേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ ഒരിക്കലും പനിഷബിൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എംഫസൈസ് അവരെ കംപ്ലീഷനോ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രിട്ടിസിസം അതിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്രിട്ടിസിസം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് എം പി ഒ ഈസ് സപ്പോസ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പേപ്പർ വർക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ടേപ്സ് ബട്ട് ദ റിവേഴ്സ് യൂഷ്വലി ഒക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ എം പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പേപ്പർ വർക്കുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ഒരുപാട് നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി ചേർത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഫയലുകൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എം പി ഒ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള കുറേ പേപ്പർ വർക്കുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളാനായിട്ട് പറയുന്നു റെഡ് ടേപ്പ് റെഡ് ടേപ്പിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് റെഡ് ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുവപ്പ് നാട എന്ന് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഫയൽസിലൊക്കെ കാണും ഒരു ഫയൽ കണ്ടിട്ടില്ല റെഡ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു കെട്ടി ഇങ്ങനെ വെക്കും അതിനകത്ത് കയറി അവിടെ ഇരുന്നു എന്നർത്ഥം അതായത് ഡിലേ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിലേ അപ്പോൾ ഡിലേസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ പോലും ദ റിവേഴ്സ് യൂഷ്വലി ഒക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കാറ് അതായത് ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിലേയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തിനാണോ അത് കൊണ്ടുവന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇൻ റിയാലിറ്റി ദ പ്രോസസ് ഈസ് കൺട്രോൾ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫറിംഗ് ലിറ്റിൽ സ്കോ ഫോർ എംപ്ലോയീസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓക്കെ ദ വെരി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി എം ബി ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ കോട്ടം വരികയാണ് എം ബി ഒ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ നമ്മളതിൻ്റെ ഫീച്ചറിലും ബെനിഫിറ്റ്സിലും ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പോണൻസിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് സബോർഡിനേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ റിയാലിറ്റി അതായത് ആക്ച്വൽ സെൻസിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് പോകാറില്ല ഇപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ആര് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദ വെരി പെർപ്പസ് ഓഫ് എം പി ഒ ഈസ് ഫീൽഡ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ റിയാലിറ്റിയിൽ ഒരുവിധം ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് തന്നെ ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഫറിംഗ് ലിറ്റിൽ സ്കോപ്പ് ലിറ്റിൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്കോപ്പ് എന്നല്ല ലിറ്റിൽ എന്നാണ് ഏ ലിറ്റിൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ലിറ്റിൽ എന്നാണ് നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആണ് അവിടെ അവർക്ക് എംപ്ലോയ്ഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ അവിടെ ശരിക്ക് ഈ റിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ നടക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിസ ക്രിറ്റിസിസമാണ് പിന്നെന്താണ് വെരി ഓഫൺ എം പി ഒ ഈസ് റിഡ്യൂസ് ടു എ ലോസ് വിൻ ഗെയിം ബിറ്റ്വീൻ ദ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും എന്തായി വരേണ്ട ഒരു ജയം തോൽവി എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കളിയായി മാറാറുണ്ട് അതായത് മാനേജർ പറയും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് വിചാരിക്കും ഞാൻ ചെയ്താണ് ശരി എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ലോസ് വിൻ ആര് ജയിക്കും ആര് തോൽക്കും എന്ന രീതിയിലൊരു സംഭവമായിട്ട് എം പി ഒ മാറാറുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് ഒരുവിധം എപ്പോഴും വെരി ഓഫൺ എന്നാണ് പറയണത് എം പി ഒ ഈസ് റിഡ്യൂസ് ടു എ ലോസ് ഒരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കുട്ടിക്കളി രീതിയിലേക്ക് എം പി ഒയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിസിസമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടു മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോളും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗോളും ഡിവിഷൻസ് ഗോൾ സെക്ഷൻസ് ഗോൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോളിനെയൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം ബി ഒ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷേ ഇൻ ആക്ച്വൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസിനും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ ശരിയാവും കാരണം നമുക്ക് സ്വയം നമ്മു
ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എത്രയാണ് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ടോക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു അതൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് എം പി ഒ എന്നിട്ട് എം പി ഒനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തി അഞ്ച് മണിക്കൂർ നീണ്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സംസാരത്തിൻ്റെ ആ സെഷനിൽ അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് എ മാനേജർ ആസ്റ്റ് അത് എൻഡ് ഓഫ് ദി സെഷൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വാത്ത് ഓരാതെ എം പി ഒനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു മാനേജർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഐ ഡു എം പി ഒ ഞാൻ എം പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അവിടെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ഡു ഐ ഡു മൈ ജോബ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ എം പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ആ കാര്യം ഞാൻ എപ്പോൾ ചെയ്യും എന്നാണ് അപ്പോൾ അത്ര മാത്രം എം പി ഒയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്ര അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് എം പി ഒൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറേ പറഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ജോക്കായിട്ട് നമുക്ക് ജോക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഞാൻ ഈ എം പി ഒ ചെയ്യാനിരുന്നാൽ പിന്നെ എൻ്റെ പണി ആര് ചെയ്യും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എം പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ ചെയ്യാനിരുന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് പണി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പണി എപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പണി ചെയ്യേണ്ടത് കിട്ടി അപ്പോൾ അത്ര മാത്രം കാര്യങ്ങൾ എം പി ഒ വഴി എന്ത് ചെയ്യാണ് പേപ്പർ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാ വരുമ്പോൾ പിന്നെ മാനേജറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഡ്യൂട്ടീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരം ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും ലോഡ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഹാസ് ടു ബി ഡാണ് ഈ എം പി ഒ എന്നാണ് ഒരു ജോക്കായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എം പി ഒ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പീറ്റർ ഓഫ് ഡ്രഗ് മീറ്റർ ഓഫ് ഡ്രക്കറാണ് അതിൻ്റെ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ കണ്ടു കമ്പോണൻസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റുകളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോയി പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസംസ് കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്